Kabayan! Uh, ito, sinusubukan natin yung thermal imaging camera ng CAT S61 na cellphone. So, actually, hindi, hindi lang ito yung future niya. Isa to sa mga feature ng CAT S61, yung thermal imaging camera niya. So, nasa harapan ako ngayon ng off-grid system ko. Ito yung inverter. Ayan yung dalawang solar charger controller kung nakikita nyo. So, sa ngayon, nagcha-charge ako ng sasakyan. So, 2,300 watts. So, yung mga nag-glow, nakikita nyo kung umiinit. So, yan yung circuit breaker ko. So, I think 16 amps yung nag-glow. Kasi, nagpo-pull siya ng... Hmm... 10 amps AC so nasa maximum almost maximum ako nyan ng breaker na yan so kaya nakikita nyo nag glow so hindi naman sobrang init tamang tama lang so nasa 30 degrees so, which is kailangan ko i-upgrade yung wire so ang maganda na itong cellphone na ito nakikita nyo kung saan yung party na umiinit so yung kable ko kailangan ko pang increase -an. Kahit malaki na siya, so umiinit pa rin sa part ng inverter. Yung transformer lang yung umiinit. Yung dalawang solar charger controller. So mga alas 9 na, so kaya nagcha-charge na siya. Kaya medyo mainit. Kaya nakikita nyo dyan kung anong kable ang umiinit. Tsaka yung breaker ko din. Kung nakikita nyo, yung 200 amps breaker sa inverter na 4,000 watts. Tsaka yun yung breaker ng DC solar panel. So, buksan natin yung solar charger controller. So, yun yung laman nya. So, yun yung mga piyesa. Gawa ko ng another video kung ano ang parts nya sa loob. So, I think nakikita ko dito na sobrang umiinit talaga yung relay nya. I think yung bawat isa, dalawa yung relay. So, they are rated to 40 amps. So, pag overcharge siya, dalawa yung relay yung gumagana. So, kasi ito yung charger controller na to, 80 amps. So, nakikita nyo na sa 50 degrees, 56 degrees. So, mga connection ko, kaya nakagandahan ng cellphone na to, nacha-check ko yung mga connection ko kung may loose ba. Kasi, In terms ng 150 volts DC, hindi mo pwedeng hawakan, ma-feel yung init. So, kailangan mong thermal imaging camera. Yung, yung nakikita nyo yung dark color blue or purple, ay yung mga malalamig na side. So, yung tatlong transformer niya, medyo umiinit din. So, ito yung off-grid solar ko. Bawat bawat isa na ito, 80 amps. So, minsan, pag na-maximize niya kayo, ngayon, wala yung, ah, hindi ganun sumisikat yung araw, kaya yung nagbiblink is less than 10 amps lang yung charge niya. Yung isa naman, solid. So, that means, napipick niya up to 10 amps. So, yung breaker ng um, solar charger controller, okay naman siya. So, anyway, kasi ito, upgrade ko to sa 8,000 watts. So, papalit talaga ako ng kabling malaki-laki. So, kung nakikita nyo dito, medyo ano lang siya. Medyo mainit-init lang siya. Parang may sinat lang ng konti. Which is um, okay pa rin. Kasi nasa maximize na tayo. Hindi pa naman. 2,000 watts pa lang yung kinukonsumo niya. 2,300. So, kung nakikita nyo sa meter natin. Kung umiikot. Magpapansin nyo. Yun. Kaya lang mabilis. So, yan. Nakikita nyo yung mga party na mainit. Tsaka hindi mo pwedeng hawakan kasi they are live. For example, DC. Delikado pag mataas na voltage. 150 volts or more. So, pag 48 volt naman, pwede nyo pang hawakan. See us here. Uh, mainit tong terminal na to. Pag hinawakan ko, okay naman siya So, hindi talaga sobrang init. At least, nakikita nyo lang yung mga weakest point. 
kasi pagdating dito um, kinoconsidered na ito na lost power kasi may parang may friction siya, may init siya. Dapat walang walang loss, malalaki yung kable. Kasi isa yan sa mga loss din ng power eh, pag umiinit. So dapat tuloy-tuloy lang yung daloy ng kuryente. So pag hindi kaya ng kable, kaya ma mainit siya. Kagaya na ito. Medyo maligamgam lang. So yan, um, update sa thermal imaging camera natin. Next time naman, tingnan natin yung solar panel. Yung PB na side kung ilang cells yung umiinit. Okay, thanks for watching. Maraming salamat. Tsaka don't forget to um, share. So maraming taong makakaalam. Okay, maraming salamat.